সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আসো তোমাদের জন্যই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তবে এই সাজেশনটা সলভ করার আগে তোমাদেরকে আমি প্রশ্নটা একটু পরিচয় করে দেব প্রশ্নটা আলোচনা করার পরে আমরা এখানে কি ব্যয় করতে বলছো সেই জিনিসটা দেখবো প্রশ্ন দিকে খেয়াল করো ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ক্যালকুলেট ওপেনিং স্টক বাংলা অর্থ হলো কি নিচের তথ্য হলে নিচের তথ্য হতে আমাদের প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যর পরিমাণ ব্যয় করতে বলছে তথ্যগুলো কি দেখো পার্সেস আছে টাকা বিশ হাজার সেলস টাকা তিরিশ হাজার রেট অফ প্রফিট অন কস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ মোট ব্যয়ের উপর মুনাফার হার হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্লোজিং স্টক আছে টু থাউজেন্ড এবং ওয়েজেস আছে ওয়ান থাউজেন্ড তো এই তথ্যগুলো থেকে আমাকে কি বের করতে বলছে ওপেনিং স্টক তো ওপেনিং স্টক বের করতে হলে ওপেনিং স্টকের যে সূত্র সেটা আমাদের জানা থাকতে হবে আমরা জানি ওপেনিং স্টক সমান কস্ট অফ গুড সোল্ড প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস পার্সেস সূত্রটা আবার একটু খেয়াল করে কি বলছি ওপেনিং স্টক সমান কস্ট অফ গুড সোল্ড প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস পার্সেস সেই সূত্রটা আমরা আগে লিখব উই নো ওপেনিং স্টক সমান কস্ট অফ গোড সোল্ড কস্ট অফ গোড সোল্ড প্লাস কস্ট অফ গোড সোল্ডের সাথে প্লাস করবো কি ক্লোজিং স্টক প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস পার্সেস ঠিক আছে এই সূত্রটা তোমাদের জানা থাকতে হবে ওপেনিং স্টকের জন্য সূত্রটা খেয়াল করো ওপেনিং স্টক সমান কস্ট অফ গোড সোল প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস পার্সেস এই যে আমরা সূত্রটা লিখলাম এই সূত্রের কস্ট অফ গোড সোল্ট দেখা যাচ্ছে প্রশ্নের ভিতরে নাই ক্লোজিং স্টকটা প্রশ্নের ভিতরে আছে ক্লোজিং স্টক কত আছে টু আবার পার্সেস যেটা সেটাও প্রশ্নের ভিতরে আছে কত আছে টোয়েন্টি তাহলে আমাদের তিনটা উপাদানের মধ্যে দুইটা আছে ক্লোজিং স্টক আছে তাহলে ক্লোজিং স্টকের নিচে আমরা ক্লোজিং স্টকের টাকাটা বসাই দিই টু থাউজেন্ড দিলাম পার্সেস দেখো পার্সেসও প্রশ্নের ভিতরে আছে কত আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে পার্সেসের আগে মাইনাস আছে সেই জন্য মাইনাস দিয়ে টোয়েন্টি থাউজেন্ড বসাই দিলাম তাহলে আমার যে এই কস্ট অফ গোড সোল যেটা খেয়াল করে একটু এই কস্ট অফ গোড সোলটা কিন্তু প্রশ্নের ভিতরে নাই এই কস্ট অফ গোড সোলটা আমাকে এখান থেকে ব্যয় করতে হবে রেট অফ প্রফিট অন কস্ট ফিফটি পার্সেন্ট থেকে তাহলে আমরা একটা নোট করব নোটের নাম দিব ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গোডস সোল্ড কস্ট অফ গোডস সোল্ডের পরিমাণ নির্ণয় এখানে বের করার জন্য তোমাকে একটা ক্লু দিছে খেয়াল করো ক্লুটা বুঝতে হবে তোমাকে রেট অফ প্রফিট অন কস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ মোট বের ওপর মুনাফার হার হলো পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে তোমার মোট বে যদি একশো টাকা হয় তার উপর প্রফিট হবে কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা দৌড়ি লেট লেট দিয়ে লিখি লেট কস্ট ইকুয়াল টু হান্ড্রেড তার সাথে অ্যাড করব বা যোগ করব প্রফিট কত পার্সেন্ট লেখা আছে প্রফিট প্রফিট লেখা আছে দেখো ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে আমরা ফিফটি পার্সেন্ট ধরবো একশো আর ফিফটি যোগ করে হবে কত একশো পঞ্চাশ এটার এই নাম হবে সেলস এটার নাম কি হবে সেলস অর্থাৎ আমরা জানি ক্রয় মূল্যের সাথে যখন মুনাফা যোগ করি তখন বের হয় কি বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যের সূত্র হলো ক্রয় মূল্য যোগ মুনাফা সেই কাজটাই আমরা করছি আসলে এখন তুমি অকিক নিয়ম করতে পারো যখন তোমার সেলস একশো পঞ্চাশ টাকা তখন কস্ট ছিল একশো টাকা আবার যখন এক টাকা হবে আর যখন প্রশ্নের ভিতরে সেলস তিরিশ হাজার টাকা আছে তাইলে কস্ট অফ গোড হতে হবে সেইভাবে আমরা বের করব সেটা বের করার জন্য একটা ফলো করো হ্যান সেলস টাকা ওয়ান দেন কস্ট টাকা হান্ড্রেড দেয়ার ফর হ্যান সেলস টাকা ওয়ান দেন কস্ট টাকা হবে উপরে হবে হান্ড্রেড আর নিজে হবে ওয়ান ফিফটি ওকে এখন তুমি দেখো প্রশ্নের ভিতরে সেলস যে তিরিশ হাজার টাকা আছে তাহলে হ্যান সেলস টাকা থার্টি থাউজেন্ড দেয়ার ফর হ্যান সেলস টাকা থার্টি থাউজেন্ড যদি বিক্রয় তিরিশ হাজার টাকা হয় তখন আমাদের ক্রয় মূল্য বা কস্ট অফ গোডসোল কত হবে সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করব এই হান্ড্রেডের সাথে আমরা থার্টি থাউজেন্ডকে গুণ করে সেটাকে একশো পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করবো কত দ্বারা ভাগ করবো একশো পঞ্চাশ এখন ক্যালকুলেটার যদি এটাকে তুমি করো তাহলে তোমার কস্ট অফ গোডসোল পেয়ে যাবা একশো গুণ তিরিশ হাজার ভাগ 
2000 इतने अमर की कॉस्ट ऑफ गुड्स हो, therefore opening stock टाका 2000, okay? ये होला आमदर आंसर। तो आम्रा opening stock बैर करते होले आमर जे मेन शूत्रों शेटा शवर आगे जानते होंगे। शेटे की कॉस्ट ऑफ गुड्स हो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस पार्सेस। अकॉन ए जे मान्टा नहीं, अतः कॉस्ट ऑफ गुड्स हो नहीं। शेटा आम्रा बैर करते हैं, शेज़ जिन्स्टेक टू फॉलो এখানে একটা রেট দিয়ে দিছে রেট অফ प्रॉफिट অন কস্ট 50% অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার 50% সেজন্য আমি ক্রয় বা ব্যয়ের পরিমাণ ধরছি 100 টাকা মনে করি আমরা এটাকে যে বাংলা করতাম মনে করি ক্রয় মূল্য 100 টাকা যোগ মুনাফা 50 টাকা যোগ করলে হবে বিক্রয় মূল্য বা সেলস 150 টাকা এখন ওকিক নিয়মের কথা তোমার মোট বের পরিমাণ অথবা কস্ট অফ গুডস সোল কত সেই হিসাবে আমার কস্ট অফ গুডস সোল বের হলো 20000 টাকা সেই 20000 টাকায় এই সূত্র এখানে বসাই দিয়ে আমরা ওপেনিং স্টকটা বের করলাম তো এইভাবেই ছোট ছোট অঙ্কগুলা একটু বের করার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং পরীক্ষায় আসলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই যদি সূত্রগুলো মোটামুটি আইডিয়া থাকে তাহলে তোমরা পারবা আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করব শুভ কামনা রইল তোমাদের যে রিকোয়েস্টটা থাকবে এই ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবা বন্ধু বান্ধবদেরকে লিংকটা জানাই দিবা আর তোমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ সব জায়গায় একটু শেয়ার করে সবাইকে যেন লিংকটা পায় সবাই যেন একটু উপকৃত হয় সে চেষ্টা করবা ভালো থাকবা সবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ